你是故意要睡的马厩的吧？对，那里行动方便，你就不用管了。那不行，我不需要你这么保护。掌柜的房间和全院归我，你在马厩正好查后院。李英子，这里很危险，你父亲把你托付给我，我必须负责。你就放心吧。从小和父亲在中国游历十年，什么样的黑店我没见过。不要再争了，就这么定了。那好吧，凌晨两点统一行动，有情况发信号，半个小时之内，无论是否有结果，都要撤离。没问题，半个小时足够了。哎，呃，住店啊，住店。那个出城门晚了，城门关了，那个再对付一宿啊。请问您这最便宜的多少钱？呃，最便宜便宜的那个三儿来了，来人了，来了来了。喂，怎么了？那个这两位要住店，呃，问最便宜多少钱？接着去。好，看你们这样子，也是穷哥们儿。马就你睡吧，就不收你们钱了。行行行，那个就对付一晚上，明天天一亮啊，城门一开我们就走。马就里啊，还有一位老爷子，别打扰他就行。他也，呃，大爷在是吧？没关系，我绝对不打扰他，好吧？虎爷，那我就先带他们进去了，走吧。老爷子呢？啊，可能在他闺女那儿吧。呃，那头破好草店的，让老爷子睡。你俩就睡这边吧。好，要不草店就自己垫点，我就没时间帮你们了。不麻烦你了。哎，这位兄弟怎么称呼啊？好，我叫杨三。无所谓了，你们都乡下人吧？还真是特别有礼貌。你们自便吧，我就忙去了。好，哎，好，您忙。爷爷，您来了，啊，我们是店伙计。对了，杨三儿交代我们了，那儿给您铺好了，您住那儿。啊，那多谢你们了。您是客人，别客气。你们这店生意不错吧？啊，都是客人赏饭吃。听说你们店的大馒头不错，大师傅手艺很不错吧？那当然了，呃，今天太晚了，明天早上给您尝尝。嗯。
刚才你不知道有多危险，都到你脖子上了。他是在试探我们。如果咱们真睡着了，他杀了我们也没有意义。明白了，你真不愧是班级第一名啊！这是咱们第一次出任务，一定要干得漂亮。他们到底什么人？管不了了，先杀老的，再杀小的。咱们店里的伙计，我在下边听得清清楚楚。这都哪路神仙？不管是哪路神仙，反正不会是自己人。队长，那我对付哪头啊？不要轻举妄动，有情况回来汇报。啊，是。胡磊，你现在就去盯着王坤房间里的那条密道，跟大胡一样，不要轻举妄动。好。这老头有问题，女的没跑，我去盯着。聪明。